ginagalang na pinuno ng mga Hudyo, siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guru, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos. Sabagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo. Malibang ipanganap na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pagahari ng Diyos. Paano maipapanganap pang muli ang isang tao matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa karya ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihipang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Pwede po bang mangyari yun? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo. Ang sinasabi namin ay nalalaman namin. At ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit, hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kay sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kahit sa isang anak ng Diyos. Ganito ang paghahatol ng Diyos. Naparito sa sanliputan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pharisee, a man named uh, Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked, Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born? Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to Spirit. 
You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus. And do you not understand these things? Very truly, I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Whoever believes in him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but people loved darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Mm-hmm.